MBBS, BDS, MD, MS, MDS, BTEC इत्तादि विभिन्न कोर्से देशों विदेश भर्तीर बेपरे एक खुनी जोगा जोक करूँ Infinity at 8420-967-999 नमस्कार जुप्ती तौर को शंगे और कोई अपना देश शागोतो अपना देश शंगे आमी और को प्रभु शरकार कोलकाता हाई कोर्टेड मानुनीय विचारपति शोमेन शेने डिवीशन बेंच ओबीशेग बंदोबाद थायर कोरा मामलार राय दिते कि ये तार पहुँचो भी खाने बोले चिलेन जे एकोत्तरीशे दिसंबर के मध्य ईडी के ये तौरन तो शेष करता है माने नियोग तोड़ने ती तौरन तो पहुँचो भी खाने बोले चिलेन लिखित ऑर्डरे बोले नहीं लिखित ऑर्डरे जेटा बोले चिलेन शेटा � সম্পত্তি যাবতীয় নথি জমা দিতে হবে এক ঘন্টা অতিরিক্ত সময় তিনি পাবেন না সেই নথি খতিয়ে দেখে ইডি যদি প্রয়োজন মনে করে অভিষেককে 48 ঘন্টা নোটিস দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে পরপর কয়েকদিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে লতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেকের বাবা अभिषेक स्त्री रुचि रापांडोबाद्दा शो अभिषेक बांडोबाद्दा शोभाई की ईडी तलब कर चला लौटा बांडोबाद्दा बंग अभिषेक के बाबा जाननी अभिषेक नोटी जमा दी चलें ताराओ नोटी जमा दी चलें रुचि रापांडोबाद्दा कल किए चलें बुधवार अगर उठा बाजर को एक मिनट आगे तेरी सीजीओ कॉम्प्लेक्स से पह संवाद माध्यम के नमस्कार कर बैरिए ग गाड़ी काच नामाना चलो एक बार तो शिशु सन्तान के कोले अनेकटा पथ हेटे गाड़ी उठे एबार कई देखा गलना तर गाड़ी बड़िए गल जे भाव एस से भाई बड़िए गल शिक्षक नियोग दुर्नीति तदंते एबार ही प्रथम रुजिरा बंदोपाध्याय के इडी तलब कर लिपसैन बाउंसर डेक्टर छें सुना जाए जे डायरेक्टर हवार चुन्नो जे फॉर्म टॉम फिलाप करता है तो अपन जी ईमेल आईडी लाके शे ईमेल आईडी ते शुजॉय कृष्ण भात्रोड ईमेल आईडी ना कि रुजिरा बाबुहार कर चलें शुजॉय डॉट भात्रो एट द चीमेल डॉट कॉम शुजॉय बाउंड्रो को रोफे काली घाटे र काको 2004 साल ते के लिप्सन बाउंसर डायरेक्टर परमोश्च दाय एवं कौन-कौन क्षेत्र दाय शेगुलो तरुण तो कर दे रहा होता है आज। अकुन प्रश्न होलो जे आगे इडी जे तरुण तो करे चिलो ए नियोग तो उन्हें दिल हाई कोर्ट चारों मौसम तो स्प्रकाश करे चिलो मिथिलेश कुमार के तरुण तो करे ऑफिसर जाते उन्हें ना था कि न बांग्ला जाते कोनो तो नहीं तरुण तो ना आत्तो भी शशर आवाज़ आचे तार जगह इडी एरेक्चुन एसिस्टेंट डायरेक्टर के ये तौरुन तो पुरी चलना करा दायित्व दिए चंन तिनिशी दायित्व नहीं चंन आदालते धैता नहीं आदालते कर्जों की बोल बो मॉनिटरिंग के तौरुन तो अच्छे तो आदालत पुंखने पुंखन नज़र रखे शब्द की छुटे तय इडियो किन्तु बातें बारे मिथिलेश कुमार मिश्रो आदालते जाना चाहिए जो ओबीसी के तीन टेलाइसी पॉलिसी आचे मात्रों तीन शांग्शा तीन तो बेतान पान शेटागड़ा को थाई जाए तीन की तर पीछे मोनीर मातो ही बेतान नैन्ना जन्ना किंतु एक जोन शांग्शा लोकशाबार चौदह शाले जीते चिने दस बाचो लोते चुल्लो तर बैंक इतने के हस्तकार आर किचु होते पारे ना तो खुनी बोझा की चिलो जे तौरुन तेर नामे छेले खेला होच्छे शिटा आदलात धोरे चिलो धोरे आदलात जवाब दी ही निश्चित कर बार उद्योगनीय चे जाते ईडी तौरुन तेर नामे शेष पोर्चन तो आश्चर्य जगह डरते पहुँच होते पारे तौरुन तेर नामे जाते प्रोहुषण ना हो 
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী ডিভিশন বেঞ্চে গিয়ে কি বললেন যে আদালত কিভাবে তদন্ত হবে সেটা ঠিক করে দিচ্ছে এতে তদন্তকারীরা প্রভাবিত হতে পারে শুনুন আদালতের মনিটারিংয়ে যখন তদন্ত হয় তদন্তকারীদের দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র আদালতের কাছে আর কারুর কাছে নয় আদালতের নির্দেশে তদন্ত হলে তদন্তকারী অফিসাররা তাদের মতো করে তদন্ত করতে পারে রিপোর্ট জমা দিতে হয় কিন্তু আদালতের মনিটারিংয়ে যখন তদন্ত হয় তখন যারা তদন্ত করছেন তাদের দায়বদ্ধতা একমাত্র আদালতের কাছে ধরুন যিনি তদন্তকারী অফিসার তার দায়বদ্ধতা অন্য ক্ষেত্রে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে থাকতেও পারে কিন্তু আদালত মনিটারিংয়ে তদন্ত হলে তার দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র আদালতের কাছে এটা মিথিলেশ কুমার মিশ্র বোধায় ভুলে গিয়েছিলেন আদালত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তাই তদন্তের অগ্রগতি হবে রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি প্রশ্ন করা হয়েছে সেটা আমি জানি না কিন্তু আন্দাজ তো কিছু করা যায় যে তিনি লিপস অ্যান্ড বাউন্সের ডিরেক্টর তা ডিরেক্টর হিসাবে তিনি কি লিপস অ্যান্ড বাউন্সের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন যদি অবহিত থাকেন কতটা ছিলেন ডে টু ডে ফাংশনিংয়ে তার কি ভূমিকা ছিল তিনি কি লিপস অ্যান্ড বাউন্সের চেক সাইনিং অথরিটি এস ডি কনসালটেন্সির সঙ্গে লিপস অ্যান্ড বাউন্সের কি ধরনের সম্পর্ক কি ধরনের কনসালটেন্সি তারা এস ডি কনসালটেন্সিকে প্রোভাইড করে সে সম্পর্কে রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু জানা আছে কি না এই ধরনের প্রশ্নগুলোই করতে পারে এটা কমন সেন্স বলে আমি কোনো ইডি সূত্র এসবের কথা বলছি না এগুলো হচ্ছে কমন সেন্স এই কমন সেন্স থেকে এই ধরনের প্রশ্ন উঠে আসে যেহেতু আদালত কি বলেছিল লিপস অ্যান্ড বাউন্সের সমস্ত ডিরেক্টরদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিয়ান এবং লিপস অ্যান্ড বাউন্সের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে এটিকে জানতে হবে ফ্রম ইটস ভেরি ইনসেপশন কি ব্যবসা করে ট্রানজাকশন কত টার্ন ওভার কত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কি ডিরেক্টরদের সঙ্গে কোম্পানির যোগাযোগ কি তারা কি বেতন পান প্রত্যেক কর্মীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট ইত্যাদি তাহলে এগুলো আদালতের নির্দেশ তাই রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিরেক্টর তাকে তো এই প্রশ্নগুলোই করা হবে যে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রর কোম্পানির সঙ্গে লিপস অ্যান্ড বাউন্স কিভাবে যুক্ত কি কি আর্থিক ট্রানজাকশন হয়েছে বা আদৌ হয়েছে কি না কারণ সিও তো লিপস অ্যান্ড বাউন্সে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র রেপে কালীঘাটের কাকু তিনি এখন নিডিরি বাজাতে তাহলে তো অটোমেটিক্যালি অন্য ডিরেক্টরদের কাজের সম্পর্কে এজেন্সি ছানবিন করবে যখন প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এটি জানিয়েছিল ডুবিয়াস ট্রানজাকশন অ্যামাউন্টিং টু ক্রোর্স ইস লিপস অ্যান্ড বাউন্স ইনভলভ এটা আমরা বলছি না এটা বলছি ইডি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাহলে অটোমেটিক্যালি তদন্তের অ্যাম্বিটে এরা সব চলে আসেন রুজিরা সহযোগিতা করেছেন জয়েন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট নাও রাইট চয়েস রাইট ডিসিশন আগেও তাকে ডাকা হয়েছিল অন্য ক্ষেত্রে এবার লিপস অ্যান্ড বাউন্স এবং শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি বিষয়ে তাকে প্রথমবার তলব করা হল একটা জিনিস স্পষ্ট দেখুন ইডি কিন্তু এবার কোমর বেঁধে নেমেছে তাদের উপর প্রবল চাপ আছে তখন একটা চাপ তো জনগণের আছে জনগণ চাইছে যে এই তদন্তের একটা কিনারা হোক অন্য তদন্তের মতো অনির্দিষ্ট কাল যেন এই তদন্তের পরিণতি থমকে না থাকে এবং আদালতও এটা নিশ্চিত করতে চাইছে কারণ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি হচ্ছে স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে বড় অর্থনৈতিক অপরাধ পার্থক্যে নাকি আবার জেরা করা হয় জেলের মধ্যে কি মানিক এবং সৌভিকের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আসছে যে ক্লাবের মাধ্যমে টাকা নয় ছয় করা হয়েছে এদের জামিনের শুনানি আছে ইডি বিরোধিতা করবে সিবিআই বিরোধিতা করবে অর্থাৎ কিছু কিছু নিশ্চয়ই সূত্র পেয়েছে সেই জন্য পার্থকে আবার জেলে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে এজেন্সি রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে রাখ হল সবাই তাদের সম্পত্তি নতি ইডির দপ্তরে দিয়েছেন ইডি এবার তত্ত্ব তালাশ করে দেখুক তাদের কাছে যে নথি আছে তাদের কাছে যে তথ্য আছে তারা আহরণ করেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে আর 
যে যে নথি সম্পত্তির নথি স্থাবর অস্থাবর সব নির্দেশকরা দিয়েছেন অভিষেক অভিষেকের মা বাবা এবং রুজিরা দুটো ট্যালি করে দেখুক তার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা আছে কিনা নাকি সব কিছু ঠিকঠাক আছে তবে এটা ঠিক দু হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় অভিষেক ব্যানার্জি যে হলফনামা পেশ করেছিলেন সেই হলফনামায় তিনি কিন্তু লিপস অ্যান্ড বাউন্সের সিইও হিসাবে তিনি কর্মরত সেটা জানাননি পুজোর আগে আর কিছু হবে কিনা আমি যে বলতে পারবো না কিন্তু শুধু এই শিক্ষক নিয়েও দুর্নীতি হয় না দেখুন এই পুরো নিয়োগ দুর্নীতিতেও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি হচ্ছে ডকুমেন্ট সিজ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে কয়েকজনকে আবার তলব করা হয়েছে এবং এই পুরো নিয়োগ দুর্নীতির টাকা চালকল টালকলে বিনিয়োগ হয়েছে সেই জন্য নদীয়ার কয়েকটি চালকলে মুদির দোকানে ইডির আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় বাড়ির জওয়ানদের নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল তাহলে দুর্নীতির শিকড়টা কতটা গভীরে সেটা বঙ্গবাসী আন্দাজ করতে পারছেন মানে পুরসভায় চাকরি বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া গিয়েছে সেই টাকা আবার নাকি বিনিয়োগ করা হয়েছে চালকলে কটি জেলায় শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির টাকা শোনা যায় বিভিন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হয়েছে তার মধ্যে রিয়েল এস্টেট আছে তার মধ্যে নাকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে ইত্যাদি অনেক তার মধ্যে কি বিএড কলেজ আছে এবং প্রচুর টাকা নাকি পাচারও হয়েছে তাই মানি ট্রেল খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূর অব্দি পৌঁছে গিয়েছে এটি কারণ টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট ঘুরে সেই টাকা আবার এখানে এসে আবার হয়তো বিনিয়োগ করা হয়েছে এই ধরুন জিট্টি ভাই জিট্টি ভাইকে তলব করা হয়েছিল এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করেছিল দক্ষিণ কলকাতার একটি জায়গা থেকে ইডি তখন কি বিবৃতি দিয়েছিল যে এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর কালো টাকা সাদা করা হয় এইভাবে সেই প্রভাবশালী মন্ত্রীটি কে আমরা জানতে পারলাম না ইডিও আর উচ্চবাচ্য করলো না এর সঙ্গে কি নিয়োগ দুর্নীতির সম্পর্ক আছে ইডি প্রেস স্টেটমেন্ট দিয়েছিল প্রভাবশালী মন্ত্রীর কালো টাকা সাদা করা হয় তারপর সব চাপা পড়ে গেল অভিযান জোর কদমে চালিয়েছিল এটি ডেকে পাঠানো হয়েছিল সবাইকে কিন্তু তারপরে বিষয়টা থমকে গেছে এর সঙ্গে যদি নিয়োগ দুর্নীতির সম্পর্ক থেকে তাকে আদালতের নজরদারিতে তদন্ত হচ্ছে নিশ্চয়ই আদালত এই ব্যাপারটা দেখবে এ তো ইডি সূত্র নয় ইডিকে কোট করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি ছিল একজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর কালো টাকা সাদা করা হয় যখন ওই জিট্টি ভাই টিট্টি ভাইয়ের ব্যাপারটা সামনে এসছিল যখন এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা নগদ ধর উদ্ধার করেছিল ইডি কিন্তু তারপরে আমরা জানতে পারলাম না সেই প্রভাবশালী মন্ত্রীটি কে জানতে পারলাম না তা বঙ্গবাসী এগুলো তো জানতে চায় ইডিরও তো উচিত এগুলো জানানো কিনারা করা তারা একটা রেসপেক্টেড এজেন্সি তাদের সুপ্রিম পাওয়ার তাদের পাওয়ার কার্ভ করা হয়নি প্রধানমন্ত্রী বারবার করে বলছেন সিডি এই সিবিআই ইডি অফিসারদের যে সরকার পাশে আছে আপনারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যান কিন্তু কখনো কখনো তো সন্দেহ দানা বাঁধবেই যখন কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে তদন্ত থমকে যাচ্ছে ডিমেতালে চলছে আদালতের কঠোর নজরদারি না হলে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত এই জায়গায় পৌঁছতো না আমরা আশাবাদী যে প্রকৃত অপরাধীরা ধরা পড়বে এবং ইডি বাধ্য হচ্ছে জনগণের একটা প্রবল চাপ আছে সেটাকে ইডি হয়তো গুরুত্বই দিতে মানে জনগণের চাপকে কিন্তু আদালত যেভাবে ভৎসনা করছে যেভাবে কার্যত সময় বেঁধে দিয়ে তদন্তের নিষ্পত্তি করতে চাইছে তাতে কিন্তু ইডি সিবিআই সবাই চাপে পড়েছে সেই জন্য বিগত কয়েকদিনে দেখুন প্রচুর জায়গায় তল্লাশি অভিযান হয়েছে প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে আবারও হবে হয়তো ধরপাকড়ও হবে প্রভাবশালীরা স্বস্তিতে নেই এটা নিশ্চিত কিন্তু আদালত গ্রাহ্য তথ্য প্রমাণ লাগবে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে সেই আদালত গ্রাহ্য তথ্য প্রমাণ জোগাড় করা ইডির কাছে চ্যালেঞ্জ অনেক তথ্য প্রমাণ নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু যাও পড়ে আছে সেগুলোকেও যদি তারা উদ্ধার করতে পারে তাহলে প্রভাবশালীদের 
চিহ্নিত করে ভারতের আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে পারবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি বঙ্গবাসী কিন্তু এটাই চায় দলমত নির্বিশেষে বঙ্গবাসীর এটাই চাহিদা